，这是公司才上新的新款。哎呀，这首页花几万块就没了。哎，陈七七，你过来一下。这件衣服破了，你补一下。店长，这衣服已经上市了，我们要自己拿来补，再卖给顾客。就是欺骗消费者，不合规矩。要不然工厂送一件新的。你是店长还是我是店长啊？在我们店里，我就是规定，你不想上可以走啊。补一下，看不出来你还是有两把刷子吗？不过呀，你还不是个小小手。董事长，您是来视察工作的吗？现在店里哪一款衣服卖的最好啊？我们店里的产品呢都卖的很好，毕竟您是国内知名的设计师，都是冲着您的名头来的。公司开这个店不是为了宣传我个人，更重要的是让市场更快的了解到我们的新设计。呃，对对对对，我新设计的那条裙子最近卖的怎么样？有没有顾客试穿？呃，您的作品我们怎么随便能让别人试呢？为什么不让顾客试穿？这衣服好不好看，只有上身穿了才知道。你这个店长是怎么当的？谁？谁动了这条裙子？我，哎，我说了多少次了，陈七七，叫你别动店里的东西。你昨天最后一个走的，你是不是乱动了？对不起，董事长，裙子破了，是我封的。成事不足，败事有余。哎，董事长，对不起，是我没有管好我手里。衣服破了，可以返厂修；如果不能补，可以直接报废。作为一个销售。既要保证对顾客的诚实，也要对自己产品的负责。你们这种行为既不尊重设计师，也不尊重顾客。把这衣服取下来，不要再卖出去了。啊、哦、啊，好啊好。董事长为裙子发这么大的火，万一他要是把我抖出去，不行，看来得找个理由把他赶走。陈七七，刚刚有个顾客在网店下单了一件衣服，你去送一下货。电话正在通话中，请稍后再拨。七七，我让你送货，你送到哪儿去了？客户的投诉电话都打到我这儿来了。投诉电话。那我今天一直打电话没有人接，而且给的是个假地址。什么？你自己的事情没做好，你还想甩锅给客户啊？你是不是不想干了你？那我再给客户打。哎呀，别！店长，你电话响。不接吗？你不知道现在是上班时间吗？你别以为缝两针就是设计师了吧？现在是休息时间。你在店里就是上班时间。公司规定没有这一条。在这个店里面，我就是规定。既然你这么写，那你去仓库把货领吧。我一个人。对你一个人。你今天要是理不完，你就别下班了。有人吗？有人吗？哎呀，你怎么在这儿啊？我昨天关门的时候还以为没有人呢，不好意思。这谁干的？你瞪我干嘛？又不是我。再说了，这衣服又不是公司的财产，我没有义务帮你保管吧？这是李总夫人订的样衣，明天要交给他的。李总，是我们公司那个 VIP 李总，那那可怎么办啊？陈七七，你可能连李总的面都没见过吧？找你定做，你真把自己当设计师了？对，我就是我们公司新来的设计师。谁动了这条裙子？我，我说了多少次了，陈七七，我就是我们公司新来的设计师。<笑>陈七七，你有志向是好事，但是呢，还是得有自知之明的。你要是设计师，我店长的位置给你做，毕竟你的脸皮比我厚啊。
，我会和公司反映，你确实不适合做这个店长。我适不适合不是你说了算，你能不能在这儿上班是我说了算。明天你不用来了，你没有理由开除我，这是我的地盘，我做主。你要做什么主啊？哎，董事长。什么时候我的店成了你的地盘了？啊、不是的，董事长，哎，您误会了，您误会了，我这是在教育新人呢。嗯，您这次来是？我是来看我们公司新设计师的。看来有些人要被打脸了。哎，董事长，哎，请问设计师到哪儿了？我去接他。他就是。啊？他他他他他。这次来基层学了什么？我觉得我们公司还是得给管理者做一些培训，毕竟有些管理者还不会。看来你的确找到，这样我以后就放心把公司交给你。好的，妈。什么？哎呦，我就说嘛，戚总身上的气质与众不同。哎，哪来的？<笑>既然我已经把公司交给你，有些人该处理就处理。快，你也把衣服脱了。啊？我这衣服破了，马上要去参加一个活动，我们俩换一下。哦，好。这周末我小侄女幼儿园升学宴哈，请大家吃个便饭。主管你放心，我们一定到。<笑>我知道你们都忙，不过人不去没关系啊，这随礼嘛。<笑>嗯，好的，主管。明白，你肯定的。陈七七，你不替我侄女表示一下吗？我是来上班挣钱的，不是来送份子钱。你这个月的业绩还不达标吧？不是。这个月才刚开始，你也别开始。我们组一向都是以业绩说话的。既然你达不到标准，从明天开始你就调到后勤部做保洁。凭什么呀？这考核还没开始呢。因为我是你主管，人要想待一个地方，就要守一个地方的规则。很明显，你不适合我的规则。不愿意啊？你可以离职啊。进。李总，您的咖啡。嗯，还有您的衣服，我已经缝好洗干净了。哦，不好意思啊，你的衣服我穿脏了，就丢掉了。哦，没关系，没什么事的话，我就先出去了。哎，等等，你叫什么名字？李总，我叫陈七七。去吧。陈七七，你还是太年轻了，目光短浅。当初要是舍得那点小小的份子钱，也不至于混到现在这个地步吧。不要打我孩子！你怎么打扫的？你给我弄干净了！瞪什么瞪啊？不服气呀、啊？不服气，你坐在我的位置上。陈七七，李总。你是来我们公司干保洁的吗？如果你是来干保洁的，你可以去其他公司干。不是，李总，是刘主管。不要给我讲原因，我只看结果。与其在这委屈，还不如想想怎么改变现状。有谁会韩语？这次客户是韩国人，公司请的翻译堵在路上了。韩语我不会啊，我们也没学过啊。哎，李总，很三油，算吗？嘘，别捣乱。李总，我可以吗？陈七七，你一个保洁瞎掺和什么呀？耽误了合作，你赔得起吗？你会韩语？我大学辅修的是韩语专业。情况紧急，客户就在楼下了。这样，你马上换上衣服到会议室来。是，你也一起来。合作愉快。既然客户是你谈的，加上你又会韩语，也省了沟通的时间成本，这个方案就交给你来负责吧。李总，李总，这恐怕不妥吧？他之前不是你的组员吗？怎么
做几天保洁就不会写策划了。刘主管，公司还是要从培养人才的角度来考虑的。这方案他要是拿不下来，保洁也不用干了。啊，是是是，还是李总的格局大呀！你还愣着干什么呢？还不赶快去写方案？人家李总可是给你机会，抓不抓得住可要看你自己。那我就先出去了。李总，谢谢你。哎，对了，上次我跟你换衣服的事儿，你没有说出去，说明你很可靠。方案加油做，我相信你。嗯。这么晚了还在改啊？李总，我想深入挖掘一下客户的需求。你看，这个地方可以。方案怎么样了？做完了，我发给你。不用了，我自己看。做的不错呀，不过方案写的再好也没有用。原件没了，等着被开除吧。<笑>你就算是想要开除我，也不能拿公司项目开玩笑啊！这和我有什么关系啊？是你自己没有按照规定时间把方案交给我，还在这儿睡觉摸鱼，你有什么理由留下？李总，您来的正好。这个陈七七能力真的不行，我给他两天的时间，一个字都没挤出来。没能力，你招他进来干嘛？证明你这个主管招人的能力也很差呀。不是，是他太能装了。装？哼，是他装的好，还是你的演技太好了？这个方案是我亲自看着他做出来的，怎么一紧你的手就成空白的了？不是，这李总，你是不是对我有什么误会啊？别以为之前你做的事儿我不知道，既没有管理者的气度，更没有管理者的担当。你不是说在一个地方就要适应一个地方的规则吗？我的规则就是德不配位的人不必留在公司了，收拾东西立马走人。李总，你听我说。李总，谢谢你，不必谢我，谢自己吧。毕竟机会永远是给有准备的人。